Batista. Ah, vou fazer um vídeo aqui que se inscreve é, entre as atividades previstas pelo projeto Sombra d'Água de Daniel Murray, é, com composições suas. É, e esse projeto foi contemplado pelo PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, através de sua Secretaria do Estado da Cultura e Economia Criativa em 2021. Como a maioria dos, de, das pessoas que tocam o instrumento é, da vertente clássica, erudita, é, foi, foi me apresentado o violino quando era pequeno, tinha sete anos. Meu avô era violinista. É, então comecei com aulas normais, comecei com maestro Benito Juárez, em Campinas, mas que de vez em quando vinha para São Paulo e eu tinha aula com ele aqui. E assim foi, peguei gosto, obviamente, depois de um ano, dois anos, me sentia muito bem. Eu tinha, assim, certo talento, segundo meus avós, minha mãe, meu pai, mas enfim... E, e foi assim, foi. Ah, eu estudei muito até os meus 15 anos, depois eu dei uma paradinha, né? ah, fiz outras, é, outras ideias de, de educação, né? então eu fui para fui a USP, fui fazer engenharia, por incrível que pareça, é, fiz, mas não completei, fiz três anos, saí, depois fui para para a USP também, é, fui fazer música, lá eu fiquei seis anos, então eu tenho um bocado de, de USP na minha vida, eu tenho pelo menos nove, dez anos de, de USP. Ah, enquanto isso, ah, entre idas e vindas de universidades para lá e para cá, eu fui tocando bastante, e fui pegando gosto, tocando em orquestras, ah, depois fui fazer um pós-graduação fora, voltei, toquei bastante em orquestra também, ah, voltei com mestrado, doutorado, então, isso me possibilitou é, me voltar ao mundo acadêmico, que, de certa forma, é, é o que eu sempre quis, ou seja, além de dar aula, tenho muito gosto por dar aula, é, também no, no meio universitário, ele permite é, você fazer a, mais a, a música que você gosta, digamos assim, você centra, foca mais no que você gosta, porque uma atividade de orquestra, por exemplo, para remuneração, para um salário, que é muito importante, diga-se, é, ela atravessa, ela, ela transversalmente todo o seu, o, a, a, o seu tempo. Então, na universidade eu, eu tenho sim a, a, uma regração é, bem complicada, é, com digamos assim, relatórios e outras coisas, mas enfim, eu consigo é, pensar mais no que eu acho muito importante, que é a sua música, a sua abstração. Ah, digamos assim que meu gosto é bem eclético, né? eu adoro é, música brasileira, adoro, eu adoro música clássica, tradicional, adoro os grandes compositores, vamos lá, Mozart, Beethoven, é, Schubert, é, os românticos, Schumann, Brahms, adoro, adoro, escuto muito, é, não paro de escutar, adoro muito a música americana, é, sou apaixonado por música americana, eu acho que é, pela força econômica da época, é, os Estados Unidos simplesmente conseguiu divulgar a sua cultura musical para o mundo. Além de ter atraído, né, depois da Segunda Guerra, muita música da Europa também, essa mistura, essa mistura europeia com, com o progresso americano, deu no que eu acho assim, uma das melhores vertentes da música mundial já criadas, que é o jazz. Né? Ah, essa mescla entre o clássico é, e o, o jazz. E que influenciou também a música brasileira, vide Bossa Nova e toda uma geração tropicalista. Então, assim, eu escuto tudo, gosto de, em suma, boa música. Não gosto de, de, de fazer atividades paralelas, escutando música, porque eu simplesmente 
uh, eu não consigo me concentrar na música. Eu, quando escuto música, eu sou muito interesseiro. Eu gosto de ir atrás do que é legal, do arranjo, da formação, do timbre. Então, eu não consigo, por exemplo, cozinhar e escutar música. Mas, enfim, eu escuto bastante coisa. Devido a esse meu gosto um pouquinho eclético com música, eu gosto de trabalhar qualquer gênero que apareça na frente, desde que seja boa música. Ultimamente, tem feito muita música brasileira. Tenho trabalhado com bastante compositores brasileiros, por exemplo, o Daniel. Tenho trabalhado também com o Ferragutti, um acordeonista incrível. Algumas, trabalhei muito com composições contemporâneas também, com autores é, vivos, né? É, então, e trabalho também, obviamente, com grupos de câmera, é, música clássica mesmo, né? Que, que tem uma produção vasta, linda. Eu costumo dizer que música de câmera é como futebol de salão e futebol de campo, e futebol de salão, né? Eu diria porque é, é a música feita em pequenos espaços, né? é, o drible curto, é, você tem mais velocidade nas, nas decisões, é, digamos, musicais, fraseológicas. Ah, o futebol de campo é amplo, grande, isso eu comparo, por exemplo, com uma orquestra. Uma orquestra é uma, um monstro, <risos> no bom sentido. São 80 músicas ou mais em cima de um palco, tendo que tocar uma melodia, por exemplo, um início. Quando você trabalha em música de câmera, né, você, tem, você aprende a, a, a... Como é que a gente diz? Você fica muito sensível às vozes. Né? Por exemplo, seguir três instrumentos, cada um na sua ou mesmo em uníssono, é um pouquinho mais justo. É, e preciso do que num naipe de violinos, que tem, digamos, 16 primeiros, nos primeiros, mais 16 no segundo, ou mais 18, 20. É, então, assim, a minha comparação, para mim, faz sentido, porque, por exemplo, você, todo jogador de futebol que veio do futebol de salão, são 5 contra 11 num time, é, aprende a trabalhar nos pequenos espaços, então os dribles são mais sequinhos, são mais bem elaborados, os passes são mais rápidos, certeiros. E quando você vai para o futebol de campo, com exceção do Falcão, aliás, você se dá muito bem, ah, você pode contar nos, nos dedos, né? Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho, Neymar, é, Robinho, todo esse pessoal muito bom, muito habilidoso, veio do futebol de salão. A mesma coisa acontece com música, se você toca bastante música de câmera, você vai fazer uma boa música de orquestra, você vai integrar um naipe muito bem. Então, música de câmera é, sim, muito importante para a sua formação musical. O que, que eu posso resumir de um instrumento que nasceu em 1530, né? E praticamente não mudou até hoje, então, complicado. Bom, é simples, porque ele não mudou. <risos> Vamos começar pelas diferenças. O violino que a gente conhece é, tem essa forma barroca, né? É, que a gente conhece muito bem, é um corpo feminino, né? poderia se dizer. É, e se permanece até hoje, ele teve poucas modificações. Ele nasceu com um braço mais curto, uma inclinação diferente, cordas diferentes, porque corda depende muito da tecnologia, de como fazer uma corda, é uma coisa... É, que envolve bastante tecnologia. Né? Então as cordas foram mudando, não só as cordas, as salas de concertos foram ficando maiores. O instrumento ganhou o violino né? e as cordas ficcionadas ganharam relevância. É, por quê? Porque elas têm um pedacinho de, de madeira desse tamanho que chama alma. E além de outras inovações, que não vale a pena falar aqui, mas essa alma possibilitou o violino projetar o som muito bastante. Então ele começou a ganhar de todos os instrumentos que tinham na, na, na época concorrentes. Ah, ah, por exemplo, a, 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 a laúde, é, todos os instrumentos que não tinham alma, né? viola da gamba, é, são instrumentos que tem, são lindos, os timbres são maravilhosos, muito harmônico, 
mas eles não projetam. Então, o que aconteceu? O violino começou a ganhar, porque o violino era um instrumento popular. Começou, obviamente, com, com a população tocando nas ruas e se fazia, uh, e se fazia escutar. Então, o instrumento começou a ganhar relevância, começou dobrando vozes, é, coros, etc., mas depois começou a ganhar vida, vida, vida. Aí, finalmente, quando as, as salas cresceram mesmo, a burguesia acendeu, uh, começaram a aparecer as sociedades é, de música, onde se patrocinava uh, os concertos, se ganhava dinheiro nos concertos com a plateia, Aí se precisava de grandes espaços. Aí o violino ganhou vida realmente, 1800, etc. Né? E aí o arco modificou, o braço ficou um pouquinho mais comprido, mas a forma essencial do violino jamais mudou. É, então é um instrumento precioso. Né? É, quando você toca ele, você sente toda a música vindo lá de 1500, literalmente, porque praticamente não mudou, né? é uma arte quase milenar. É, violinista tem isso aí, como flautista também, a minha colega Sara, a gente gosta de solar, tá na frente, a gente tem a voz mais aguda, é, naturalmente isso na construção da peça, você coloca sempre as melodias é, no agudo, não é bem assim, né? mas assim, é assim. <risos> Então, assim, eu me, eu me sinto muito importante e, assim, faz parte de gente, da, do grupo, da formação do grupo. Cada instrumentista, aliás, se sentir muito importante, porque assim você dá realmente é, a voz, a sua voz, né? Mesmo que você esteja acompanhando, você tem que achar que você é o máximo, respeitando o colega. Mas quando você toca, por exemplo, solo, você solta todos os seus espíritos. Quando você toca o acompanhamento, você também solta os seus espíritos, só que você tem que estar com a melodia de quem tem a melodia principal na cabeça. Porque assim, você não só acompanha muito bem, como você também ajuda e empurra o solista. Então assim, a, a, eu acho que a minha voz é muito importante, assim como de cada um você ter. Né? Assim, eu sou coordenador da música de câmera do Instituto de Artes da Unesp, onde eu sou professor. E o que eu mais incentivo nos grupos, a gente tem por semestre mais ou menos uns 40 grupos se formando novos todo semestre. Eu incentivo muito eles, a gente tem uma classe de composição do um departamento de música muito grande. Incentivo os grupos a entrar em contato com os compositores e trabalharem as peças deles junto numa uma simbiose é, que é muito benéfica para os dois. Por quê? Quando você trabalha com o próprio compositor, você tem é, a possibilidade de, por exemplo, sugerir certos idiomatismos que o compositor talvez não conheça, principalmente se for estudante. Então, e vice-versa. Né? O compositor o, pode influenciar o performer a tocar de uma certa maneira por causa de uma certa abstração que ele teve, um sonho, <risos> uma figuração que ele escreveu. Então assim, é bom para o performer, é bom para o compositor e é bom para o planeta. Você está produzindo a música da hora, ou seja, é uma música que não é, entre aspas, um, museu, material de museu. É assim, você literalmente produz ela, pô, levanta ela, né, juntamente com o compositor. Então é isso, eu estou muito contente de tocar no septeto. Uh, Daniel, compositor incrível, é, de muita sensibilidade. É, me identifico, vou dizer que eu me identifico um pouco com ele, sim, com a música que ele produz. Estou muito feliz de participar do septeto. Música